ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்தியன் எக்கானமியில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசுக்கு வரக்கூடிய வருவாயில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கக்கூடிய வந்து டேரக்ட் டேக்ஸ் நேர்முக வரி அப்படிங்கிறதா ஸோ என்ன விதமான டேக்ஸஸ் வந்து நமக்கு டேரக்ட் டேக்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்தியாவில் வந்து அது எப்படி வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் டாப்பிக்கு ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இந்தியன் எக்கானமி கேட்கக்கூடிய வந்து இந்த ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்காக இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நம்ம பார்ட் ஒன்றில் பார்த்து தான் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெக்ஷன் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ அரசுக்கு வரக்கூடிய வருவாயில் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து வரி வருவாய் டேக்ஸ் ரெவன்யூ ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூ அப்படிங்கிறது ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் ஒன் வீடியோலாம் வந்து நம்ம நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் வந்து அரசுக்கு என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக ரிஸ்ட் பண்ணி பா போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்த்துக்கங்க நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ்க்கு ஸோ டேக்ஸ் ரெவன்யூ வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து நேர்முக வரி இன்னொன்று வந்து மறைமுக வரி அப்படிங்கிறது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் டேக்ஸ் தான் ஸோ என்னென்ன டேக்ஸ் வந்து நமக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் இருக்குன்னு தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா டேரக்ட் டேக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாங்க ஸோ ஒருத்தருக்கு வரக்கூடிய இன்கம் சரிங்களா ஒருத்தருக்கு வரக்கூடிய இன்கம் அப்புறம் அவ அவர் வச்சுக்கூடிய சொத்து வெல்த்து மேலே போடக்கூடிய டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நேரடி வரி என்பது நபரின் வருமானம் சரி அவர் அவர் வரக்கூடிய இன்கம் மற்றும் அவற்றிற்குரிய சொத்தின் மீது விதிக்கப்படுவது இதான் வந்து நமக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த வரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டேரக்ட் டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய வரி இந்த வரியை வந்து இன்னொருத்தர் மேலே நம்ம கொண்டு போக முடியாது அதாவது பர்டன் ஆஃப் த டேரக்ட் டேக்ஸ் கெனாட் பி ஷிஃப்டட் வரியின் சுமையை வந்து இன்னொருத்தர் மேலே கொடுக்க முடியாது அதாவது என்னென்னா இப்போ வந்து நீங்கள் சம்பாதிக்கிற பொருட்கள் நீங்களே தான் டேக்ஸ் கட்ட முடியும் ஆனால் வந்து இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேர்டனை உற்பத்தி பண்ண முடியும் சரிங்களா நம்ம என்னென்னா மேனுஃபேக்சரர் சரிங்களா அந்த பொருள் வந்து உற்பத்தி செய்கிறது போனோம்னா அந்த பேர்டனை வந்து அந்த டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய விஷயத்தை வந்து கஸ்டமர்ட்டு அதை ஷிஃப்ட் பண்ண முடியும் பட் டேர் டேக்ஸ் அப்படி பண்ணும் ஸோ அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மறைமுக சாரி நேரடி வரி அப்படிங்கிறது அரசுக்கிட்ட நம்ம நேரடியாக செலுத்தக்கூடியது சரிங்களா நம்ம அரசுக்கு நேராக செலுத்துவோம் அதே வந்து இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இண்டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம நேராக செலுத்த மாட்டோம் மேனுஃபேக்சரரோ அல்லது சர்வீஸ் நமக்கு யாரும் சர்வீஸ் கொடுத்தாரோ அவர்கிட்ட அந்த நம்ம டேக்ஸ் கட்டுவோம் அவர் வந்து அரசுக்கிட்ட கட்டிடுவார் ஸோ வந்து இண்டேரக்ட் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து அரசுக்கிட்ட வந்து நுகர்வோர் வந்து டேட்டா கட்ட மாட்டாங்க பட் இங்கே வந்து நம்ம நேரடியாக கட்டுவோம் டேர் டேக்ஸ் சரி இது முக்கியமான ஒன்று பாயிண்ட்டு அடுத்த பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொகஸ்டிவ் சரிங்களா நமக்கு வந்து டேர் டேக்ஸஸ் வந்து பெரும்பாலும் வந்து ப்ரொகஸ்டிவ் நேச்சராக இருக்கக்கூடியது அதாவது நம்ம அதிகமாக சம்பாதிக்க சம்பாதிக்க ஒருத்தர் வந்து அதிகமான இன்கம் ஜெனரேட் பண்ணாங்கன்னா அவர் அதிகமாக டேக்ஸ் கட்ட வேண்டி வரும் ஓகேங்களா அதை நம்ம ப்ரொக்ரஸிவ் நம்ம சொல்லுவோம் யார் மேனேஜ் பண்ணோம் பார்த்தோம் இப்போ எதெல்லாம் டேரக்ட் டேக்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் டேரக்ட் டேக்ஸஸ் என்னென்ன அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒன்று ஸோ கண்டிப்பாக வந்து டீட்டெயிலாக பாருங்கள் ஸோ வந்து நம்ம வந்து கேட்டகரியாக பிரிச்சுக்கிறேன் சார் உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம கேட்டகரியை பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வரக்கூடிய இன்கம் மேலே கட்டக்கூடிய டேக்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக சொல்லலாம் ஒன்று வந்து பர்சனல் இன்கம் டேக்ஸ் தனிநபர் வருமான வரி இன்னொன்று கார்பரேஷன் டேக்ஸ் இல்லைனா கார்பரேட் டேக்ஸ் சரிங்களா நம்ம கம்பெனிஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து கட்டக்கூடிய டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது கார்பரேட் டேக்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸை நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிச்சுக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே வந்து நமக்கு டேரக்ட் டேக்ஸ் தான் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மே நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய சொத்து இருக்குது இல்லையா சொத்தின் மேலேயும் இல்லை நம்ம சில முதலீடு பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஒரு 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 தங்கத்தை வாங்கியிருப்போம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டிருப்போம் இல்லை வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் போட்டிருப்போம் இப்போ இதன் மேலே வரக்கூடிய டேக்ஸ் சரிங்க இதன் மேலே கட்டக்கூடிய வரி அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சொத்தின் மேலேயும் நம்ம பண்ண முதலீட்டின் மேலேயும் கட்டக்கூடிய வரிகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கிஃப்ட் டேக்ஸ் அன்பளிப்பு வரி அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் டேக்ஸ் சொத்து வரி அப்படிங்கிறது மூணாவது வந்து எஸ்டேட் டியூட்டி பரண வரி சட்டம் அப்படிங்கிறது நாலாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் மூலதன ஆதாய வரி இந்த நாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற சொத்தின் மேலேயும் நம்ம பண்ண முதலீட்டின் மேலேயும் கட்டக்கூடிய டேரக்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கங்க கிஃப்ட் டேக்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்த் டேக்ஸ் அப்புறம் வந்து எஸ்
அப்புறம் டிவைடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ் அப்புறம் செக்யூரிட்டி ட்ரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் சரிங்களா இது போக இருக்கக்கூடிய டேர் டாக்ஸ் வந்து இன்னொரு இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் இன்னொன்று பேங்கிங் கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேர் டாக்ஸஸ் தான் இந்த என்னென்ன டாக்ஸஸ் வந்து டேர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறத கீழே தெரிஞ்சு வச்சுக்கங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இன்கம் டாக்ஸ் கீழே வரக்கூடிய கேட்டகரிய கூடிய ரெண்டையும் பார்த்துடலாம் பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸையும் கார்பரேஷன் டாக்ஸையும் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸோ தனிநபர் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் தனிநபர் வருமான வரி சரிங்களா ஸோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எந்த சட்டம் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சரிங்களா இந்த கீழே தான் வந்து இது எல்லாமே போடப்படுது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு ஆக்ட் இது ஸோ இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம தனிநபர் வருமானம் எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன சோர்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் ஏன் பண்ணிக்கலாம் பிஸ்னஸ் மூலிமா அவருடைய ப்ராஃபிட்டில் அவர் கிடைக்கக்கூடிய இன்கம் அப்படிங்கிறது நம்ம தனிநபர் வருமானத்தை எடுத்துக்க முடியும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ப்ராப்பர்ட்டி வச்சுருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டி மூலிமா ரெண்டல் வாடகை விட்டு அவருக்கு வந்து இன்கம் வருதுன்னா அதுவும் நம்ம தனிநபர் வருமானத்துக்கு எடுத்துக்க முடியும் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போட்டிருப்பாரு இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து தங்கமோ எதுவும் வாங்கி விற்றுருப்பாரு இல்லை அதுவும் நமக்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் வரக்கூடியதான் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ப்ராஃபிட்டில் போடக்கூடிய வருமானம் அப்படிங்கிறது தென் வந்து சேலரிஸ் சரிங்களா இப்போ வந்து மந்த்லி எம்ப்ளாயர் இருந்தாங்கன்னா அவர் வந்து சேலரி வாங்குவார் ஸோ சேலரிஸில் அப்புறம் வந்து பென்ஷன் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பென்ஷன் சரிங்களா ஏன்னா சில பேர் வந்து பென்ஷன் வந்து நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் இது வர நினச்சிட்டு இருக்கோம் பட் இன்கம் டாக்ஸுக்கு எல்லாம் பென்ஷனும் வரும் உங்களுக்கு சரிங்களா ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தனிநபர் வருமானத்துக்கான சோர்சஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ டேக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒவ்வொருத்தங்களும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் அதாவது ஃபைனான்ஸ் இது நம்ம சொல்கிறோம் ஒவ்வொரு வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் வந்து ரிட்டன் ஃபைல் பண்ணணும் அதாவது எவ்வளோ டேக்ஸ் எவ்வளோ இன்கம் வந்து டேக்ஸபிள் இன்கம் அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் இந்த இன்கம் டாக்ஸ் ரிட்டன் அப்படிங்கிறது ஃபைல் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாவில் வந்து இந்த இன்கம் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஆச்சு அதோடைய ஹிஸ்ட்ரி என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துருக்கங்க ஸோ முதல் முதல்ல வந்து இந்தியாவில் இன்கம் டாக்ஸ் எப்போ கொண்டு வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அறுபது ஏப்ரல் செவனில் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா ஏப்ரல் செவன் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் வந்து ஜேம்ஸ் வில்லியன் வில்சன் அவர் தான் வந்து இன்கம் டாக்ஸ் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்தியன் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்டில் வந்து படிச்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுனா வந்து நமக்கு வந்து சிப்பாய் முடிக்க நடக்கும் சிப்பாய் கிடக்க நடக்கும் ஸோ அதனுடைய லாஸை வந்து சரி கட்டணும் அப்படிங்கிறப்ப என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இன்கம் டாக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்க அந்த பையன் ஜஸ்ட் நான் வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறமா இதுக்கான சட்டம் எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி ஆறில் வந்துச்சு ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கங்க இன்கம் டாக்ஸ் கொண்டு வரப்பட்டது அறுபதில் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதுக்கு சட்டம் அப்படிங்கிறது எண்பத்தி ஆறில் வந்துச்சு ஓகே அதுக்கப்புறமா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் வந்து அதுக்கான இன்ஸ்டியூஷன் கொண்டு வராங்க அதாவது டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இன்கம் டாக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்க கொண்டு வரதுக்கானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூத் ரெண்டில் வந்து திரும்ப சட்டத்தை வந்து புதுசாக கொண்டு வந்தாங்க இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டூ கொண்டு வந்தாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் நமக்கு அந்த சட்டம் தான் இருந்துச்சு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கொண்டு சட்டம் இருந்துச்சு அப்புறமா வந்து அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து இருந்தால் இப்போ வந்து அட் பர்சன்ட்ல இந்த சட்டம் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று கொண்ட சட்டம் இப்போ இருக்குது இது எப்போ எஃபெக்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூல வந்து இந்த சட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கேன் ஸோ பெருசு முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னன்னா அறுபதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க எண்பத்தி ஆறில் ஃபஸ்ட்டு ஆக்ட் வந்துச்சு இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆக்ட் அப்படிங்கிறது அறுபத்தி ஒன்றில் இருக்கு சரிங்களா அறுபத்தி ஒன்றில் சின்ஸ் அதுலேருந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆக்ட் வந்து இயங்கிட்டு இருக்குது இதான் வந்து இதுக்கான ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்க இங்கே டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த விமான வரிக்கான ஸ்லாப் அதாவது டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஒன்றுக்கான ஸ்லாப் ரேட்டு போட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஒவ்வொரு பட்ஜெட்லேயும் வந்து அரசாங்கம் வந்து இதை வந்து சேஞ்சஸ் கூட பண்ண முடியும் சரிங்களா ஆனால் இது நான் சொல்கிறது அப்படிங்கிறது இருபது இருபத்தி ஒன்றுக்கான ஃபைனான்ஸ் இதுக்கான ஸ்லாப் ரேட் அப்படிங்கிறது மொத்தம்
அடுத்த பாயிண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் விவசாயத்தின் மூலியமா வரக்கூடிய இன்கமுக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாது சரிங்களா இதுக்கு வந்து டாக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் ஸோ எந்த செக்ஷன் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல வந்து செக்ஷன் டென் பார் ஒன் இதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு விவசாயத்துக்கான எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கேன் ஸோ இதுதான் நமக்கு இன்கம் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பரேஷன் டாக்ஸ் அல்லது கார்பரேட் டாக்ஸ் ஸோ கம்பெனி தங்களுடைய ப்ராஃபிட்டு மேலே கட்டக்கூடியது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது சரிங்களா அதே சமயம் வந்து பர்சனல் இன்கம் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிப்பட்ட ஒருத்தருடைய இன்கம் மேலே கட்டக்கூடியது இதில் ஒரு முக்கியமான இன்னொரு பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து ஒருத்தர் கம்பெனி வச்சுக்கிறார் சரிங்களா ஒரு எக்ஸ்னு ஒருத்தர் ஒரு எக்ஸ்னு ஒருத்தர் வந்து ஒரு கம்பெனி வச்சுக்கிறார் அப்படின்னா அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கூடிய பர்சனல் இன்கமுக்கு தனியாக டாக்ஸ் கட்டுவார் தன்னுடைய கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டுக்கு மேலே தனியாக டாக்ஸ் கட்டுவார் ரெண்டி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா கம்பெனியோட ப்ராஃபிட்டுக்கு மேலேயே அவர் டாக்ஸ் கட்டணும் தன்னுடைய தனிப்பட்ட இன்கமுக்கும் அவர் வந்து தனியாக டாக்ஸ் கட்டணும் ரெண்டுமே வந்து அவர் கட்ட வேண்டியது ஸோ இதுக்கு அதன் நேம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பரேட் டாக்ஸ்னு சொல்லலாம் அது கம்பெனி டாக்ஸ்னு சொல்லலாம் இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ்க்கான அதன் நேம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியும் வந்து அவங்க நெட் இன்கம் மேலே கட்டக்கூடியதாக தமிழ் லாபத்தின் மேலே கட்டக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்தெந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கம்பெனி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நான் வச்சுக்கிறேன் கம்பெனி ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் எந்தெந்த கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணப்பட்டுக்கோ அந்த எல்லா கம்பெனியுமே வந்து இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கும் இதில் வந்து அந்த கம்பெனி வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பப்ளிக் கம்பெனியாக இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே கட்டுறதுக்கான லயபிலிட்டி உண்டு தட் மீன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பொது துறை நிலைமை இருந்தாலுமே கூட அவங்க தங்களுடைய ப்ராஃபிட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும் ஓகேயா ஸோ இன்னொரு பா பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த பாயிண்ட் கூட நான் வச்சுக்கேன் சரி ரீசெண்டாக வந்து ரெடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த இப்போ கூட எக்கனாமிக்ஸ் லோடு ஒன்று வந்து மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட்டுக்கு வந்து கார்பரேட் டாக்ஸ் வந்து குறைச்சாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சொத்தின் மேலேயும் நம்மளுடைய முதலீட்டு மேலேயும் போடக்கூடிய டாக்ஸஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டேட் டியூட்டி மனோன் நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹின்னேட் டாக்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா ஹின்னேட் அண்ட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுக்கான அதனால் நேம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த சட் இந்த வரி எதுக்கான வரி பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் இறந்துட்டார் அப்படின்னா அதை இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த சொத்து இன்னொருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறப்போ அதன் மேலே போடக்கூடிய வரி அப்படிங்கிறது பாஸ் டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டி பாசிங் ஆன டெத் ஆஃப் த பர்சன் ஒரு பர்சன் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இன்னொருத்துக்கு போகும்போது அதன் மேலே போடக்கூடியது வந்து மரண வரி சட்டம் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண படிச்சோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்படுச்சு ஐம்பத்தி மூணில் கொண்டு வராங்க அதே சமயத்தில் வந்து இந்த சட்டம் வந்து எண்பத்தி அஞ்சில் வந்து அபாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ இந்தியாவில் இந்த சட்டம் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சுலேயே வந்து அபாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுக்கு உங்களுக்கு வந்து எஸ்டேட் டியூட்டி அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த அந்த சொத்து வந்து இன்னொரு போகும்போது அது மாதிரி போடக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது முக்கியமாக நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்தியாவில் வந்து ஐம்பத்தி மூணில் கொண்டு வந்தாங்க எண்பத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறமா அந்த டாக்ஸ் இப்போ இந்தியாவில் இல்லை இந்த பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொத்து வரி அப்படிங்க நீங்கள் நேம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம நம்மளோட சொத்தின் மேலே கட்டக்கூடிய வரி அப்படிங்கிறது தான் இப்போ சொத்துங்கிறப்ப நம்ம மூவபுள் இம்மோவபுள் ரெண்டுமே இல்லை சேர் அசையும் சொத்து அசிய சொத்து ரெண்டுமே சேரக்கூடியதான் பட் இதில் முக்கியமான ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது என்ன பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த சொத்து வரி அப்படிங்கிறது நம்ம ஒவ்வொரு வருஷம் கட்டணும் சரிங்களா டாக்ஸ் இஸ் பி பெய்டு இயர் ஆஃப்டர் இயர் ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம கட்டணும் அந்த சேம் ப்ராப்பர்ட்டி டிபெண்ட் ஆன் த மார்க்கெட் வேல்யூ அதாவது ஒரு அந்த ஒரு சொத்து இருக்குது அப்படின்னா அந்த சொத்துக்கான வரி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷம் வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நம்ம கட்டணும் இது முக்கியமான ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து அந்த சொத்து மூலியமாக நமக்கு இன்கம் வந்தாலும் வராட்டியும் அது பிரச்சனை இல்லை பட் நம்ம கட்டி தான் ஆகணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் கட்டணும் ரெண்டாவது நமக்கு அது மூலமாக இன்கம் வந்தாலும் வராட்டி
டேக்ஸ் நம்ம கட்டணும் ஓகே இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த வெல்த் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிஃப்ட் டேக்ஸ் ஸோ கிஃப்ட் டேக்ஸ் தான் அன்பளிப்பு வை ஸோ யா யார் அன்பளிப்பு வாங்குறாங்க இல்லைங்களா அவங்க தான் கட்டணும் இந்த பயமெண்ட் ஆச்சு கொடுக்குறவங்க கட்ட மாட்டாங்க வாங்குறவங்க தான் அப்படின்னா அந்த டேக்ஸ் அப்படின்னு கட்ட வேண்டியதாக வரும் ஸோ அது வந்து என்னென்னா உங்களுக்கு வந்து இமோ அது வந்து பணமாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து அந்த கிஃப்ட் டேக்ஸ் கீழே நம்ம நம்ம கொடுக்க போகிறோம் ஒரு நம்மிடமிருந்து இன்னொருக்கு பரிசாக மாற்றப்பட்ட பணம் அல்லது சொத்து மீது விதிக்கப்படுறது நமக்கு கிஃப்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்தியாவில் இதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐம்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தாங்க சரிங்களா இந்த டே இந்த கிஃப்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஐம்பத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தாங்க தொண்ணூற்றி எட்டில் அபாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் வந்து அபாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இதை ரீஇன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் இதை ரீஇன்ட்ரூஸ் பண்ணாங்க பட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது தனியாக கொண்டு வராமல் இன்கம் டேக்ஸ் கீழே கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதில் வந்து நீங்கள் இந்த கிஃப்ட் டேக்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி தனியாக இல்லாமல் கிஃப்ட் டேக்ஸும் தனியாக இல்லாமல் அது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் கீழேயே வந்து இந்த கிஃப்ட் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்துட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து சரிங்களா இது வந்து சில எக்ஸப்ஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குது சரிங்களா சப்போஸ் நீங்கள் இதை மேரே என்னென்ன எக்ஸப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு ஃபேமிலி அப்பா வந்து பையனுக்கு வந்து கிஃப்ட் பண்ணுறாரு இல்லை வந்து பையன் அப்பாவுக்கு பண்ணுறாரு இல்லை மேரேஜுக்கு வருது இல்லைன்னா வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தலைமுறையாக வந்து சில சொத்து வந்துருக்கீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி வர்றது அப்புறம் லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ் கொடுக்கக்கூடிய கிஃப்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடியது இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து எக்ஸப்ஷனல்ஸ் சரிங்களா இது வந்து எக்ஸப்ஷனல்ஸ் வந்து இந்த கிஃப்ட் டேக்ஸ் கீழே வரக்கூடியதாக இருக்குது ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேருந்து இது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ப்ரொவிஷன் கீழே கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறதா முக்கியமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது கிஃப்ட் டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் மூலதன ஆதாய வரி அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கேபிட்டல் கெயின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் உங்களுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு கோல்டு எடுத்துக்கலாம் சரி தங்கம் இப்போ வந்து ஒரு பத்து கிராம் கோல்டு வந்து வாங்குறீங்க ஒரு ஒரு லட்சத்தை வச்சுக்கலேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு சரிங்களா ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அதே பத்து கிராம் கோல்டை வந்து ஒரு ஒன்று இருபதுக்கு தர்றீங்க ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் வித்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு வந்து இருபதாயிரம் லாபம் கிடைக்குதா இந்த இருபதாயிரம் லாபம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேபிட்டல் கெயின்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு முதலீடு போடுறீங்க ஒரு முதலீடு போட்டு ஒரு பொருளை வாங்குறீங்க அதை வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் கழிச்சோ மூணு வருஷம் கழிச்சோ எத்தனையோ வருஷம் கழிச்சு நீங்கள் இத்தனை வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதன் மூலிமா உங்களுக்கு ஒரு லாபம் கிடைக்குது அப்படின்னா அந்த லாபம் தான் நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த கெயினில் அந்த லாபத்தின் மேலே போடக்கூடிய டேக்ஸ் தான் வந்து நமக்கு இந்த கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் இந்த சார்ட்டில் எங்கே பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பொருளை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க சரிங்களா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க அவருடைய நீங்கள் விற்கிறீங்க அந்த பொருளை விற்கிறீங்க விற்கிறப்போ அது வந்து நீங்கள் வாங்கினது தான் அதிகமாக இருந்தால் அது கேபிட்டல் கெயினாக இருக்கும் இல்லையா நமக்கு அது கெயின் ஆகும் வாங்கின வேலையோட விற்கிற விட அதிகமாக இருந்தால் வாங்கின வேலையோட விற்கிறது கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா லாஸ் ஆகும் லாஸ் ஆகும் தான் நமக்கு டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல நீங்கள் ஒரு பொருளை வாங்கி அது விற்கிறப்போ உங்களுக்கு லாபம் வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம இந்த கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸை நம்ம கட்டுவோம் ஓகே ஸோ வந்து என்னென்னா எனி ப்ராஃபிட் அ கெயின் தட் அரைசஸ் ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் த கேபிட்டல் அசட் இஸ் எ கேபிட்டல் கெயின் சரிங்களா இதான் வந்து நமக்கு முக்கியமாக ஸோ வந்து நம்ம நம்ம வாங்கி விற்கக்கூடிய ஒரு பொருள் மேலே நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய லாபத்தை மேலே கட்டக்கூடிய தான் நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் அப்படிங்கிற முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் வந்து வாங்கி விற்கிறதா இருக்கணும் இப்போ ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பரம்பரை பரம்பையாக வந்துட்டு இருந்து நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்ல நீங்களாக வாங்கி நீங்களாக அதை விற்கிறீங்க அப்படிங்கிறப்ப நம்ம அந்த கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸை நம்ம கட்ட மாதிரி வரும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து கேபிட்டல் கெயின் இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் அசட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கேபிட்டல் அசட்னா நம்ம வந்து ஒரு லேண்ட் வாங்குகிறோம் அல்லது வந்து ஒரு பில்டிங்ஸ் வாங்குகிறோம் அல்லது வந்து ஹவுஸ் வாங்குகிறோம் இல்லைனா நகை வாங்குகிறோம் சரி நம்ம நகைகள் வாங்குகிறோம் பேட்டன் காப்பி ரைட்ஸ் மார்க்கெட் ஷேர் சரிங்களா நம்ம வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போடுறோம் ஷேர் மார்க்கெட் வாங்குறோம
இப்ப வந்து ஒரு கம்பெனிக்குனா இந்த கம்பெனியை வந்து ஒரு பத்து பேரோ இல்ல பாஞ்சு பேரோ இல்ல நூறு பேரோ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸா இருக்கலாம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்களா இருக்கும் இப்போ அந்த கம்பெனி லாபம் கொடுக்கும்போது அந்த கம்பெனியில ப்ராஃபிட் வரும்போது அந்த ப்ராஃபிட் வந்து இவங்க தான் பிரிச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா பத்து பேர் பாஞ்சு பேர் அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்க அதுதான் நம்ம டிவைடன்ட் சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு நிறுவனமும் லாபம் ஈட்டும் போது அந்த லாபத்தை பங்குதாரருக்கு பகிர்ந்து அழைப்பது தான் நமக்கு டிவைடன் நம்ம சொல்றது சரிங்களா அப்போ அந்த டிவைடன்ட் வந்து பகிர்ந்து கொடுக்குறாங்க இல்லையா அதன் மேல போடக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிவைடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்கு பங்குதாரர்களுக்கு அதன் லாபத்தில் இருந்து செலுத்தும் ஈவு தொகை விதிக்கப்படுவது தான் நமக்கு டிவைடன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான உணவு உங்களுக்கு ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து லாபம் கொடுக்குறத நம்ம டிவைடன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ அந்த லாபத்தை கொடுக்குறப்ப அதன் மேலே போடக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு டிடிடி டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகே இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது பட்ஜெட்டில் வந்து தம் இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த டேக்ஸை வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட் நான் வச்சுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது யூனியன் பட்ஜெட்டில் இந்த டேக்ஸை வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து அபாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க அடுத்து வந்து ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேக்ஸ் குறைந்தபட்ச மாற்று வழி அப்படிங்கிறது இது வந்து என்னென்னா கார்பரேட் டேக்ஸ் இருக்குங்களா நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் இன்கம் டேக்ஸ் இல்லை அதுக்கு சம்மந்தமான ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் டாக்ஸ் தான் இது சரி அது மாற்று வழிங்க எதுக்கு மாற்றம் அப்படின்னா கார்பரேஷன் டேக்ஸுக்கு மாற்றான ஒரு டேக்ஸ் தான் இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த டேக்ஸ் வந்து எதன் மேலே போடக்கூடிய அப்படின்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் மேலே தான் போடக்கூடியது என்ன கம்பெனிஸ் அப்படின்னா ஜீரோ டேக்ஸ் கம்பெனிஸ் சரிங்களா அது என்ன ஜீரோ டேக்ஸ் கம்பெனிஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி வந்து புக் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வந்துருக்குது ஒரு பத்து லட்சம் ப்ராஃபிட் வந்துருக்குது ஓகே பட் அதே சமயத்தில் அரசு வந்து சில சலுகை கொடுக்குது அவங்களுக்கு டேக்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கொடுக்குறாங்க டேக்ஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சலுகை கொடுக்குறதுனால அவங்க வந்து டேக்ஸ் வந்து கம்மியாக கட்டுறாங்க ஏன் டேக்ஸ் கட்டவே தேவையில்லை நிலைமைக்கு போகும் ப்ராஃபிட் இருந்துமே அவங்க வந்து என்னென்னா டேக்ஸ் கம்மியாக கட்டுறாங்க இல்லைனா வந்து டேக்ஸை கட்டாத நிலைக்கு அந்த கம்பெனி போகும் காரணம் வந்து அரசு கொடுத்துக்கு சலுகையினால அப்போ அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் மேலே போடக்கூடியது அந்த ஜீரோ டேக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா ஸோ அந்த அந்த பாயிண்ட் வந்து நான் வச்சுக்கணும் வந்து அந்த அரசு வந்து சில சலுகை கொடுக்கறதுனால ப்ராஃபிட் வந்தாலுமே அந்த நிறுவனங்களை வந்து டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை அப்படிங்கிற சொல்லுங்கள் டேக்ஸ் கட்ட தேவையில்லை இல்லைனா கம்மியாக டேக்ஸ் கட்டணும் சரி ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறுவனம் அந்த மாதிரி ஜீரோ டேக்ஸ் கம்பெனி சொல்லும் அது மேலே தான் வந்து இந்த மினிமம் ஆல்டர்னேட்டிவ் டேக்ஸ் வந்து போடப்படும் ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி இருக்குது அந்த கம்பெனி வந்து அதிகமான புக் ப்ராஃபிட் டேபிள் ப்ராஃபிட்டோ இல்லை புக் ப்ராஃபிட் வந்து அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கும் தங்களுடைய டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க டிவைடண்ட் வந்து அதிகமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அப்படியே கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இன்கம் மேலே அவங்க வந்து எந்த ஒரு டேக்ஸ் வந்து கட்ட வேண்டியது இல்லாமல் போகுது காரணம் வந்து அரசு கொடுத்த இன்சென்டிவ்னால ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸ் மேலே போடக்கூடியது மினிமம் ஆல்ரெடி டேக்ஸ் இங்கே இங்கே வந்து அரசு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐடி ஆக்டுக்கு பதிலாக சரிங்களா ஐடி ஆக்ட் படி போட்டால் அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஜியோ டேக்ஸ் கட்டினா போதும் இல்லையா அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கம்பெனி ஆக்ட் எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டுக்கு பதிலாக கம்பெனி ஆக்ட் எடுத்து அதன்படி அந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்கோ அதன் மேலே போடக்கூடியது அப்படிங்கிறா குறைந்தபட்ச மாற்று வழி அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிற கிளியரான ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னா இது வந்து கார்பரேட் டேக்ஸ் இருக்குங்களா கார்பரேட் டேக்ஸுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக போடக்கூடிய டேக்ஸ் ஒன்று ஓகே இந்த பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது வந்து இதை வந்து எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐடி டேக்ஸ் கீழே எஸ்டிமேஷன் போடாமல் ப்ராஃபிட் எஸ்டிமேட் பண்ணாமல் கம்பெனி ஆக்ட் கீழே எஸ்டிமேஷன் போட்டு அந்த டேக்ஸ் போடுவாங்க இதான் வந்து குறைந்தபட்ச மாற்று வழி அப்படிங்கிறது நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியும் உங்களுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி ஏபிசின்னு ஒரு கம்பெனி இது அந்த கம்பெனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கார்பரேட் டேக்ஸ் கீழே கட்டுறாங்க சரிங்களா ஜென்ரலாக வந்து எல்லா கம்பெனிஸ் கட்டுற மாதிரி ஏன்னா கார்பரேட் டேக்ஸ் கீழே கட்டுறாங்கன்னா அவங்க வந்து வந்து ஒரு பத்து லட்சம் க பத்து லட்சம் தான் அவங்க வந்து இன்கம் ப்ராஃபிட் கட்டுறாங்க அது டேக்ஸபிள் இன்கம்மா நல்லா பார்த்துங்க அது வந்து கவர்மெண்ட் சரி இன்சென்டிவ்ஸ் தான் கொடுத்துட்றாங்க எல்லாம் போக வந்து அவங்க வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு மட்டும் அவங்க கட்டினா போதும் அப்படின்னு வந்தால் டேக்ஸ் ரேட் வந்து டுவெண்ட்டி டூ பர்சன்ட் அட் பர்சன்ட் இருக்குது அந்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து அவங்க டூ டூ பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் வந்து கட்டினா போதும் அதே சமயம்
எதையும் கொண்டு இருக்கலாம் சரிங்களா அதாவது அவங்களுடைய சேலரியை தாண்டி அவங்களுடைய கம்பெனிஸ் கொடுக்கக்கூடிய சலுகை மேலே போடக்கூடியதை நம்ம உபரி சலுகையை நம்ம சொல்லுவோம் இதை வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது ஸோ அதே மாதிரி போகக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இப்போ என்னெல்லாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ அப்போ வந்து எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறது இல்லை வந்து ஒரு ஃப்ரீ லோன் கொடுக்குறது அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில கம்பெனிஸ் வந்து வெக்கேஷன் ஃப்ரீ வெக்கேஷன் கொடுக்குறது அப்போ வந்து டின்னர்ஸ் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நிறைய இப்போ வந்து கேப் ஃபெசிலிட்டி கார் ஃபெசிலிட்டி கொடுக்குறது இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் கொடுக்கக்கூடிய உபரி சலுகைகளாக இருக்குது சரிங்களா இதன் மேலே போடக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரிஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் இது கொண்டு வரப்படுச்சு இந்த டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபைனான்ஸியலில் கொண்டு வந்தாங்க அதே சமயத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஃபைனான்ஸியலில் வந்து இதை அவாலிஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பெனிஃபிட் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் கிடையாது பட் இது ஒரு டைப் ஆஃப் டேரக்ட் டாக்ஸ் ஆனால் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேங்கிங் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் இப்போ நீங்கள் இது பார்த்தா தெரிஞ்சிடலாம் நம்ம வந்து பேங்க்கில் பண்ணக்கூடிய டிரான்சாக்ஷன் இல்லைங்களா கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் அதன் மேலே வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே பண்ணுறப்போ போடக்கூடிய டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பேங்க் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ என்ன வித்ட்ராவில் வந்து கேஷ் மோர் தென் ஸ்பெசிஃபிக் லிமிட் வந்து பேங்க் பேங்க்லேருந்து வந்து நம்ம சொல்லப்பட்ட லிமிட்டுக்கு மேலே நம்ம வித்ட்ராவல் பண்ணால் இந்த டாக்ஸ் வந்து போடுவாங்க இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க சில யூபிஐ கவர்மெண்ட் காங்கிரஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு கொண்டு வந்தாங்க அதனால் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதுலேயே அதை அபலிஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து இந்த டாக்ஸ் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வந்து இந்த டாக்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்போதில் வந்து இது வந்து அபலிஸ் பண்ணிட்டாங்க கொண்டு வரும்போது என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அதுக்கு வந்து டாக்ஸ் போட்டாங்க ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் நம்ம பண்ணக்கூடிய செலவின் மேலே போடக்கூடிய டாக்ஸ் ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே நம்ம செலவு பண்ணுறப்போ அதன் மேலே போடக்கூடியது அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் வந்து எப்போ கொண்டு வர படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் டி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி வந்து இதை கொண்டு வந்தார் ஐம்பத்தி ஏழில் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ லேட்டராக வந்து மொராஜி தேசத்து வந்து அபாலிஸ் பண்ணாங்க தென் லேட்டராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்ட் இதுக்கான ஆக்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் எண்பத்தி ஏழில் கொண்டு வரப்படுச்சு பெரும்பாலான இதுக்கு வந்து நம்ம நம்ம பண்ணுற செலவுக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் போட மாட்டாங்க ரொம்ப ரேராக சில இடத்துல வந்து ஹோட்டல்ஸில் ரெஸ்டாரண்ட்டில் இங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய ஹோட்டல் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் அப்படின்னு போடப்பட்டிருக்கு இன்னும் இருக்குது உங்களுக்கு பட் ரொம்ப மீமலாக தான் போடப்பட்டிருக்கு பெருசாக இருந்து வரும் எந்த ப்ராசஸும் கிடையாது உங்களுக்கு சரியா டாக்ஸ் ப்ராசஸ் அசோசியேட் வித் சார்ஜபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டாக்ஸ் போடுறாங்க இல்லையா அதை நம்ம சார்ஜபிள் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க அது சர்டன் ஹோட்டல்ஸ் வந்து அதாவது ரெஸ்டாரண்ட் பெருசாக பேங்கிங் கிடையாது இது ஆனால் ஜஸ்ட் இதுவும் வந்து ஒரு டேரக்ட் ட